happy and fruitful Tuesday mga ka forever. 19 days na lang at Pasko na. Tuloy-tuloy lang ating countdown for the happiest day of the year. At ang DOS TV ay tuloy-tuloy lang din sa pagbigay ng update tungkol sa ating weather as well as the latest science and technology news. Kaya tutok lang. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS TV, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS TV reporting live from Pag-asa Wag Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.doscv.ph At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com slash doscvph Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Talaga namang, the Filipino spirit is stronger than any typhoon. At patunay dito, ang patuloy na pagbangon ng ating mga nating mga Pilipino tuwing panahon na sakuna. At makakapanayan po natin ang isang educator na ehemplo ng pag-asa. Na kahit anumang bagyo at delubyo ang dumating, our guest kept the fire burning and the hope alive. Makikilala natin siya mamaya sa ating live talk. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Ito ng ating pag-asa correspondent, Mr. Alzar Aurelio, para sa ating ulan panahon. Magandang umaga sa iyo, Ms. Jen, at magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng DOS TV. Ayon sa the latest image ng Himawari, ay yung makikita na halos buong bansa ay may mga kaulapan. Pero, wag kayong mag-alala, wala pong malalakas ng pagulandala nito. At wala pa tayo inasahang low pressure area bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Amihan na nakakapekto lamang po, dito lamang po sa extreme northern Luzon tulad sa mga isla ng Batanes. Kaya inasa po natin ang Cagayan Valley ay mga karanas ng maulap na may mga mahinang pagulan. Samantala, ang nalabing bahagi ng bansa, kasama ang Metro Manila, ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang mga pagulan or thunderstorm. Ang inaasang po natin agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, tulad sa Cebu, ay inaasang po natin agwat ng temperatura ay mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, ay inasang po natin na medyo mainit na panahon. Kaya sa Dabao, inasang po natin na agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Itong amihan ay inasang po natin na lalakas sa mga darating ng araw. Kaya ang halos buong luson ay maaari maapektuan ng amihan. Kaya sa dito sa Metro Manila, Inaasang po natin na mas lalong-lalong panahon sa mga darating ng araw. Mula sa pag-asa, weather forecasting section, ako po si Alzardi Aurelio. exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita. Here's Ms. Jean Nevarez for our Flood and Water Level Advisory. Maraming salamat Ms. Jel at magandang umaga sa mga viewers ng DOS TV. Dam update po tayo sa mga monitor nating major dams. Umpisa po tayo sa Angat Dam. Sa ngayong umaga, nasa 210.82 meter ang level ng dam na ito. Tumaas po bahagya ng nasa 0.38 meter. At sa San Roque naman ay bahagyang tumaas din po ito ng 0.08 meter at nasa 281.82 meter na ang level ng dam na ito. Sa Pantabangan Dam naman ay bahagyang bumaba po ito ng 0.05 meter at nasa 207.79 meter ang level ng dam. At ang magat ay wala na po itong mga pag-uulan kaya bahagyang bumaba po ito ng 0.01 meter at nasa 192.27 meter na ang level nito. 
Sa Mindanao po ay uh, wala nang masyadong pag-uulan dahil wala na po yung trough ng low pressure na weather system natin kahapon. Subalit, meron pa rin pong mga isolated na pag-uulan na pwedeng magpapahapos sa mga lugar na ito. Kaya uh, pinatuloy pa rin po natin yung pag-issue ng General Flood Advisory sa region ng uh, Sambuanga Peninsula. Ito po yung Region 9 at ang Region 13 ng Karaga. At nagdagdag po tayo sa region ng Autonomous Region of Muslim Mindanao or ang ARM. At ang Region 8 ay uh, ng Visayas ay sinama na po natin sa pag-issue dahil meron po mga observed rainfall ng light to moderate rains na pwede pong magpapabaha sa mga lugar na ng area na ito. Yan muna ang latest gel at mula pa rin dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa Hydromet Division, Ginia Vares nag-uulat. The most challenging part of being a Pisay student is the high standards. From the very first day of classes, you have your teachers telling you that you're the cream of the cream of the crop, you're the best of the best. When you start to fail, that's how you learn. If you're perfect at everything, you'll never really grow. Entering Philippine science, I've discovered that there are so much more important things in life. My ultimate goal in life is to really serve the Filipino people. I guess the most challenging part about being Pisay is the fact that all the workload might seem so much stress, but it's actually not that difficult. After that first day, I've gotten used to the environment somehow, and I learned to love it eventually. Well, the thing about Pisay is that regardless of who you are, regardless of what your personality is, everybody will give you the opportunity to make yourself better, to improve yourself. Philippine Science High School has changed my life in so many ways. And I guess that's what defines Pisay. It's the fact that it's something else, it's something different. The country relies on you to be future leaders and wow, that's just really scary. That they should serve the nation and do their responsibility as a student to study hard, provided that they learn at the same time they enjoy. Teaching the gifted is a challenging task. You always push yourself to the limits. Although after everything is said and done, after you've completed all these requirements, all these projects, passed and maybe failed all these tests, there's always this sense of fulfillment by the end of the year. And I guess it makes all the hard work worth it. do this we can actually overcome these challenges and be great during the first meeting of the year I usually discuss the value of being a scholar because most precise students feel that they are entitled that they are scholars of the nation. But I think it's the other way around. That they should serve the nation and do their responsibility as a student to study hard and to do well in academics, provided that they learn at the same time they enjoy. My favorite classroom activities would have to be when our teachers make us play games in class. They give us these games so that we can learn the lesson, but in a fun way and in a way that everyone will understand. Teaching the gifted is a challenging task. You always push yourself to the limits. To sum it up, Pisay made me more game to do things, more willing to go out and just experience as much as I can. My best experience as a PSHS scholar was when they sent me to Taiwan to participate in an international science fair. It was really interesting to find, to, to talk to all the different people from all over the world with different projects and different backgrounds. And 
and I really learned a lot from them. Pisai taught me that not everything is gonna be easy, not everything is gonna be laid out to you. You have to work hard for it and also you have to learn from your mistakes. For one, students have a limitless potential. Failing students are part and parcels of a teacher's experience. We try to get to understand the reasons behind their failures. We never give up on them. Student-teacher relationships here in Pisa is very casual. You can talk to them about anything and everything, not just about academics. Philippine Science has taught me what is really important in life, which is serving and finding your purpose and moving and acting because of that purpose. This school offers a lot of possibilities for your future. It's just a, a really good place to, to spend your high school years. I am a scholar. I am a scholar. I am a scholar. I am a scholar. Scholar of scholar. I'm a scholar of Philippine Science. The Philippine Science. Philippine Science. I am a scholar of Philippine Science High School. I am a scholar of Philippine Science High School. Philippine Science High School. Science High School. I'm a scholar of Philippine Science High School. We live in an era where information is acquired and exchanged at our fingertips and in an instant. As such, the idea of going to a physical library for needed information has become rather dreary and outdated. But what use is a wealth of knowledge, especially in the fields of science and technology, if it is available only to those in the urban and suburban communities or the ones privileged with connectivity? In the Philippines, a huge percentage of our population has yet to access the internet and what is usually online are basic general information that are quite limited. The Science and Technology Information Institute of the Department of Science and Technology has made ST knowledge within easy reach through its virtual library in a box. This is the Science and Technology Academic Research-Based Openly Operated Kiosk System, better known as Starbooks. Launched on June 24, 2011, Starbooks was envisioned to make ST information for the grassroots, the library users in far-flung communities. Starbooks is encased in a pod which holds two computer units, one as the server and the other as the terminal. With thousands of digitized ST resources in its system, Starbooks has become a treasure trove of science and technology products and research materials, scientific journals, instructional videos, and other learning tools practically for everyone. The first few Starbooks were installed in 11 identified sites in Davao and Zamboanga. The following year, Starbucks found its way to 114 sites, 44 of which were in partnership with the Department of Education Regional Office in Leyte. In 2013, the Starbucks resources were greatly enhanced when the offline version of the Encyclopedia Britannica was integrated into the system and was made available in 103 more sites. In 2014, after setting up 134 new kiosk sites, Starbucks has already covered all 17 regions in the country. It was also in this same year that Starbucks was invited for paper presentation at the International Federation of Library Associations and Institutions held in France. Halfway through 2015, Starbucks sites in schools, public libraries, and government agencies already reached a total of 650 kiosks nationwide as of date. Starbucks has gained the approval and appreciation of local government units and more sites are being programmed this year. Even as it is already nominated for the Civil Service Commission's Hero and Public Servant Award, Starbucks has attracted the attention of international library community. In June 2015, STII's Starbucks 
received the Presidential Citation for Innovative International Library Projects of 2015 from the American Library Association. The award was conferred to DOSD SDII for making science and technology materials available to the general public in remote areas that have few information resources, no libraries, and little or no internet connectivity. In the future, Starbucks is envisioned to create more impact to its target publics by beefing up its content collections. The volume and quality of collections will be enhanced to serve as teachers' tool in science and technology education and even allow the users to store pertinent information about their area or community through the citizens' archiving feature of Starbucks. The current target is to set up 1,000 additional kiosks this year and Starbucks will even have an online version to expand library users' resources and experience. Starbucks, breaking barriers to SNT knowledge and connectivity. Ang sakuna dumarating sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Masakit ang malugmok at mawala ng lahat. At pagkalugmok ay ang pag-asa at pagbangon muli para harapin ang bagong umaga. Noong Bagyong Lalanda, isa sa mga pinakaapektadong probinsya ay ang Tacloban. At hindi lang mga bahay at gusali ang nasira, kundi pati na rin ang mga school and college infrastructures ay naapektuhan. At isa na rito ay ang Philippine Science High School Eastern Visayas Campus. Pero several years after, lalong naging matatag ang campus na ito. And to tell us more about this story of hope and second chances, we have a special guest for today. He is a well-rounded teacher and leader with 22 years experience in teaching and supervising. He has been tapped as a resource person in research, English proficiency, journalism, personality development, and interpersonal communication, public speaking, debates, cooperative, and leadership training skills training. He is a family man, a teacher, a community worker, a writer, a researcher, and a leader. Moreover, he is a Filipino International Teacher Service Awardee, and he is currently the director of the Philippine Science High School Eastern Visayas Campus. Mga forever, please welcome Director Reynaldo B. Carnase. Good morning, Director. Good morning, Director. Ayan, all the way from, ano pa eh, di ba? Sa Leyte talaga kayo. Opo, I'm from Leyte, Tacloban. Palo, palo. Palo, late. Opo, opo. Oh, ayan. Siyempre, sir, kwento niyo muna kami, brief background about your uh, uh, Bisay Eastern Visayas Campus. Uh, ito na ba itong call sa Bagyo or sa Not school? Not necessarily. Gano'ng kalaki? Sige. Um, Gano'ng kalaki ang campus? Ilang students ba meron tayo dito? Uh, medyo malaki po siya. Five mm -hmm. hectares yung ano, campus pagkatapos. Uh, at the moment, we have 400... Uh, 48 students. Okay. Mm -hmm. Opo. Tapos, yung faculty and staff, aabot po ng mga 85. Mm -hmm. Opo. Yan po yung ano. So, malaki. Malaki siya. Tapos, uh -huh. uh, marami kaming buildings. We have uh, three academic buildings. Um, dormitories. Dalawang dormitories. Mm -hmm. Gymnasium and administration building. And currently, we have um, laboratory and technology building and another academic building. So, medyo malaki-laki po siya. Malaki talaga. At yung Opo. mga pictures kanina nakita natin, ang ganda ng school. Napakalag, ang linis, ang ganda ng campus, hindi Opo. ba? At during Yolanda time, ito talaga, 
delubyo talaga tong dumating sa atin eh. Sobrang devastating itong pagkakataon na ito. At isa talaga sa tumbok nito, ang Tacloban Leyte. Opo. Ang campus ninyo kamusta nung panahon na yun? Talagang warak po siya, mm -hmm. sira lahat, the uh, roof lahat ng mm -hmm. ano, buildings, tapos uh, yun, parang medyo nag-incur kami ng mga about 100 million damage, mm -hmm. 38 million for infrastructure, and about uh, 62 ano, yeah, million for uh, facilities, resources, equipment ng, ng school. So medyo malaki po talaga ang damage. Grabe mm -hmm. yung impact sa school. During that moment, kayo mismo sir, asan kayo nung gabi? na nanalasa itong bagyo? Nasa administration building po uh -huh. ako, kasamang pamilya ko. Kasi nung malaman kong talagang grabbing extent ng possible damage na mangyayari, so doon ako nag-stay para maalagaan ang school. Uh -huh. Tapos, yun, um, natumba, unang natumba lahat ng mga kahoy sa palibot ng school. Tapos nung wala na nagsishield ng admin building, uh, sinake niya yung building ngayon. Tapos, uh, nabasag yung mga glasses. Bumukas yung mga doors at windows. Tapos, unti-unting natanggal yung ano, ceiling lahat. Mm -hmm. As I brought my family out of the room and we stayed at the uh, under the table. Uh -oh. So, sa lalim ng mesa kami, kaming lahat. So, anim kami. Pagkatapos, uh, four and a half hours yon mm -hmm. na struggle. Then, dumating yung guard. Uh, nirescue kami. Pumunta na kami sa academic building. So when I went out of the uh, building, I felt like there was no more life. There was no more hope yes. because what I saw was uh, uh, use of brown, black. Parang wala na talagang buhay. Wala na mga tanim. So tapos lahat, all debris scattered everywhere. Tapos na mahirap kang makadaan. Tapos nung tinignan ko lahat ng mga buildings, talagang damage siya. Damage siya. Wala na mga bubong lahat. So yun. Um, then... A lot of people came to the school, so from 1,500 hanggang naging 3,000 yung evacuees sa, sa school. But I asked the guard to open the gates uh, para sa mga tao mag evacuate doon. Hindi ko may naisip, kasi alam natin, di ba, para may mga paunang bili na talaga na alam natin kung gaano kalakas yung pagtama ng bagyo. Kayo talaga, from that point, pumunta kayo sa school, di ba, to, to bring your family, or, and then para talaga masubaybayan din kung anong possible na mangyari doon sa eskwelahan. Opo. Mm. So, kasi inisip din namin na, uh, yeah, ako being the director of the school, yes. I'd be responsible uh -oh. of the school, whatever happens. So, a day before that, nagtulong-tulong na kami, yung mga chief ko, pinauwi na namin yung mga bata. So, wala na talaga mga bata, except I guess for three, na taga Luzon sila, mm. na hindi na sila makakauwi. So, doon sila sa dorm nagstay. Pero, pinacilitate namin service, pauwi ng mga bata, para walang bata during the mm. typhoon. Pero nung uh, araw, nung Thursday mismo, wala na kaming klase, naisip ko, bakit? Ang ganda-ganda ng panahon, very quiet. No? Parang wala kang iisipin may bagyong darating. Oh. Tapos biglang, nung the following day na ngayon na nga. So, inisip kong dun na lang kami kasi para ma mabantay namin. At syempre, sa bahay din, baka hindi namin alam kung ano mangyari. Opo, so, I, I found it safer to stay in the, in the school, mm -hmm. to take care of it. So, yun. Pero yung pagbangon, te, eto talaga, di ba? Tayo mga Pilipino, very <laughs> ano tayo, positive tayo sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Eh. Okay. Kayo ba, sir, yung pagkakataon na yun, ano yung naramdaman ninyo? Challenge ba ito talaga o pagsubok man ito? Grabe talagang uh, challenge. Kasi yung pagpasok ko ng director was only 2012. Okay. Tapos ang ginawa ko, pinaganda ko muna yung mga buildings, mm -hmm. pinaripaint para... Uh, yung mga bata talagang excited sila yes. pupunta sa school tapos maganda na yung gym tapos uh, biglang when everything was uh, stood still maganda na tapos biglang sinira lahat so, parang wow <laughs> uh, inisip ko na kakayanin ba namin ito na, na bumangon sa sobrang extent ng damage pero sabi ko walang ibang haharap nito kundi tayo so ang una kong ginawa nagikot ako kung sino pa bang mga buhay, kung may patay ba. So may namatay yung driver. Okay. Uh, a few of our students also, three of them died. Tapos may mga pamilyang namatay. Tapos, um, timawag ako sa ano. Naganap ako ng way para makakontak kay secretary. Uh -huh. Tapos pumunta ako sa DUST. Hindi pa nga alam kung paano i-operate yung yes. radio. Tapos, Hindi rin alam ng guard. So, trinay ko na siya. Tapos, nung makatawag ako, sabi ko, please connect me to the USD. So, 
ang una ko natawagan si Dr. Bio, si Seth uh-huh. Bio. So siya po yung unang naka-respond. So one way lang yung communication, tumatawag ako tapos sumasagot sa kabila. Parang ganun. Tapos uh, two days after pumunta si si Ma'am. Tapos tiningnan nila kung anong situation kasama niya si Director Lilia Habakon ng CLC. Okay. Tapos um, yun, binalita na lahat sa DOST kung anong nangyari. Tapos gumawa ng paraan si Secretary para matulungan ang ang campus. Uh, doon naman, naghanap din ako ng paraan para makapag-connect sa local government unit kung anong may tutulong nila kasi wala kaming pagkain, walang uh-huh. tubig. So, yung mga basic necessities. So, ang ginawa namin, whatever we had, we could gather in our canteen or cooperative. Yun muna ang una namin ginamit ng mga pagkain para makakain ng mga tao. Tapos, uh, dumating sila, Ma'am Giuseppe, uh, may mga pagkain na. Of course, she had Grabing experience sa pinagdaanan din nila papunta doon kasi nakakatakot yes. din, di ba? Oh. Baka anuhin ka sa mga taong papunta doon, you know, i-ransack yung, yung vehicle, yung mga ganun na issues. So, yun, nag-start na magkaroon ng support nung mga third day, tapos uh, sunod-sunod na yung mga alumni nag-respond din. So, may mga NGOs na pumunta, uh-huh. tapos na ano kami, nasikat kami sa, <laughs> sa media, sa uh, CNN, na feature kami, ABS, TV Patrol, pumunta doon. Tapos, medyo dumami kasi nakita nila ang how we rehabilitated and how, how we manage our evacuation center. Okay. Kasi, yun nga, marami kaming taong inaalagaan. Pero sa mga evacuees, uh, siguro... Parang Yolanda ulit kasi yung extent din of damage kasi syempre ginawang kwarto, right. ginawang uh-huh. kitchen, ginawang uh-huh. CR ang school. So, uh-huh. yun. So, Gano'n katagal yun, sir? Uh, for about a month. A month, a month silang okay. nagstay kasi in namin sila na magkaklase din kami. So kasi ang nangyayari ngayon sa mga bata, so nagtulong-tulong yung mga campuses. Uh, more than 100 of our students move to other campuses. Mm-hmm. Yung iba nag-decide na magantay na lang kasi napag-usapan namin na mag opening kami sa January na. So yung iba, nag-stay na sila sa ibang campuses. So yung iba naman, uh, nag-antay. So yun, uh, after one month na nag-evacu- nag, ano kami, nag-manage ng evacuation center, so tumulong din naman ang mga tao linisin ang school mm-hmm. after that. Tapos bumalik na sila sa kanilang mga lugar. Binigay namin kung whatever we can give from the school, yung mga sira na pwede magamit nila. So dinala nila. Tapos, um, yun, uh, nag, nag klase kami second month second month opo na. so kasi naayos yung first floor at saka second floor except the third floor kasi wala talagang roof pagkatapos uh, may nagdonate sa amin ng roofing mm-hmm. tapos few months time na roof namin lahat yung mga buildings pero sa buong campus anin totally talagang sobrang sira uh, Halos lahat eh. Halos lahat Parang talaga. pare-parehas yung extent Uh-oh. of damage eh. Lahat, dormitory, gymnasium, Uh-oh. lahat. Puro siya ceiling, uh-huh. trusses, Uh-oh. no? Tapos, uh, syempre, yung ibang mga walls, a few of them uh-huh. were, were damaged. Pero hindi talaga masyado. Pero yun lang yung magsisimula ka na walang equipment and facilities yes. kasi sira lahat. So, Uh-oh. yun ang picture na nangyari. Uh-huh. So, you could, na, you could just imagine kung paano kami nagsimula magklase na walang mga facilities and resources. Parang hirap, no? Dahil kayo talaga, may tuturing na... Kay, parang ship kayo ng, uh, ng barko eh. No? Na parang lahat feeling ang dating, cargo mo lahat yan, opo, di ba? Opo. Kung paano mo i-manage yung mga tao mo, opo. mga estudyante, and you have this evacuees pa na naandito. Mm-hmm. Paano kang babangon eh? Parang yun yung iisipin mo, anong gagawin kong una? Anong <laughs> next step ko after this, di ba? A few people stayed in the campus, about seven of them muna for the okay. first few weeks. Tapos nung magkaroon na ng uh, memo na bumalik na lahat yung mga teachers. So nagbalikan yung mga teachers pagkatapos nilang inayos ang kanilang mga bahay, Uh-oh. faculty and staff. Tapos yun, nag-assign ako ng mga committees, different committees na nagmanage ng iba't ibang areas uh, sa mga evacuees, sa uh, food, sa uh, medical security. So lahat may naka-assign ng mga tao. Uh-oh. Tapos, nag-tap din kami ng mga leaders mula sa mga evacuees. Tapos, meron silang mga respective committees para lahat nagtutulong-tulong. So, yun yung ginawa namin. So, everything went well. As we were supported by uh, the government and the NGO. So, maganda. So, si Secretary Montejo din, nagpapasalamat ako kasi talagang grabe ang support. Nagbigay ng 
pera, parang personal uh -oh. collection sa mga kaibigan, yes. kanoon nag-ambag-ambag, tapos yung uh, Philippine Science High School Foundation, grabe yung support, yung mga, yung mga campuses ng Philippine Science High School. So talagang nag-ambagan either personal money or from the uh -oh. government, nagtulong-tulong. So uh -oh. kaya um, in one year time, parang we're, we were back to yes. parang normal business yung operation. Pero um, after that, saka pa na-release ang funds for rehabilitation mm -hmm. uh, ng, ng government. So nakareceive kami ng uh, rehabilitation budget mm -hmm. hanggang ngayon sa 2017. Okay, so after that, rehabilitation, naging madali na rin? Hindi rin. Hindi rin Medyo mahirap din, pero slowly. Slowly. slowly oh. But surely. <laughs> syempre, at syempre, yung kapakanan talaga ng mga estudyante, ang iisipin din natin talagang totally dito. No? Yun po ang pinakamahalaga mm -hmm. na naalagaan namin ng mga bata. Mm -hmm. uh, I remember one time talagang umuwi si Ma'am Josette Bio, tapos sinundo niya yung mga bata papunta ng main campus. Mm -hmm. So talagang dapat namin silang... Uh, alagaan at nag-isip kami kung paano namin sila oh. makikater yes. para hindi masayang yung pag-aaral nila. So, okay. yun po. Mm -hmm. So, syempre sa experience ninyo, naramdaman nyo na mas naging matatag kayo? Opo. Ah. Parang that, pag, pag naka-experience ka. Kung tutusin na parang hinarap mo na parang kamatay na hinarap, hinarap mo talaga. Eh, It's diba? really like uh -oh. death na yes. parang nabuhay kami muli. Uh Oo. -oh. Ganun po yung nangyari. Oh, parang second life mo lang second may tutupin talaga. Opo. Opo. And then after that, ano pa yung mga operation na nagawa natin? Um, yun, siyempre sa administration, no? sa, sa infrastructure, so nag-request talaga kami ng mm -hmm. budget para tuluyang makatayo ang okay. uh, EVC. So nabigyan naman kami ng pondo. Mm -hmm. So nagkaroon kami ng 15 million para sa rehabilitation and uh, site development. That lots, no? So yun. Tapos um, ang mga bata naman, Whatever we can do, may mga modular instruction, tapos uh, ang mga teachers, very innovative, gumawa sila ng mga kanilang mga uh, instructional materials uh, on behalf of the laboratories na hindi naman available. Pagkatapos, uh, yung Intel uh, Philippines, tumulong sila, nagbigay sila ng 13 uh, tablets na nagagamit din. Tapos, uh, marami, Rotary, nagbigay din sila ng mga computers. So, na boost yung instruction dahil doon. In fact, nakita ko na mas lalong gumanda ang performance ng mga bata. Yes, oh, mas lalong gumanda ang performance. Siguro din dahil sa karanasan nila, uh -oh. na parang uh, we have to do something Correct. better. No? Uh -oh. So, mas lalong gumanda ang performance ng mga bata after that. Tapos, uh, we also gave them a lot of opportunities in terms of uh, uh, stress, no? uh -huh. debriefing, mga yes. ganun. Marami kaming ginawa. Tapos, kahit yung Metro Bank uh, Foundation, nagbigay din sila ng TRA sa amin. Uh, release exercises, trauma release exercises, tapos painting, mga art exhibits, so mga ganun para pag-release ng mga trauma. So all aspects, no? kasi dalawang, ano, uh, tatlong divisions yun eh, may FAD, <coughs> may uh, CISD, okay. yung curriculum, students, tapos yung student services division. So tulong-tulong para uh, maibigay ang quality education to our students. Mm -hmm. So, andun pa rin yung passion for excellence. Nandun pa rin. Okay. Opo. Okay. Alright. Ayan, sir. Pagpapatuloy natin yung ating discussion about uh, your campus. At syempre, ito na. Kita natin, naramdaman natin kung paano uh, dumaan yung dilubyo, pagsubok sa inyo, at ang muling pagbangon. Mas kikilalanin pa natin ang uh, campus sa Eastern Visayas sa mga Pisay students sa aming pagbabalik. Kaya mga forever, manatili kayo na katutok. At syempre, thank you, uh, Director, for your laying your experiences nung time ng Yolanda. At syempre, alam ko din naman na hindi naging madali ito para sa inyo at sa inyong staff. Pero kami ay natutuwa at na-inspire dahil sa inyong katatagan. Malalaman pa po natin ang kwento ng pagbangon ng Eastern Visayas Campus ng Pisay sa aming pagbabalik. Samantala, panoorin po muna natin ang mga susunod na video tungkol sa iba pang projects ng DOST para sa maumayang Pilipino. Sa bagong administrasyon, Bagong pag-asa ang tinatahak ngayon ng DOST-12 upang maiangat pa ang mas maraming mamamayan sa malaking bahagi nitong Mindanao. 
Sa nakaraang administrasyon, lubos ang pasasalamat ng ahensya sa maraming mga programa at proyekto na tunay na nagbigay pag-asa at kaginhawaan lalo na sa pagsulong ng ekonomiya sa ating bansa. Tunghaya natin ang kwento ng dalawa sa tinaguriang champion ng DOST setup o Small and Medium Scale Enterprises Technology Upgrading Program sa bahaging ito ng Central Mindanao. Lungsod ng Takurong, Sultan Kudarat Province. Sa tahimik na syudad na ito, sumibol ang isa sa masasabi nating father of molded wood ng Mindanao. Siya, si Engineer Ramon Tan. Nagsimula sa isang maliit na sawmill at wood molding business noong 1994. Sa kanyang loteng mahigit 4,000 square meters ay umiikot ang mundo ng kanyang negosyo. Uhaw sa sapat na kaalaman at mga kagamitan noon upang mapaunlad ang kanyang negosyo at iilan lamang ang kanyang mga tauhan. Hanggang sa makilala nito ang programa ng DOST Setup. Dito na nagsimula ang paggulong ng kanyang negosyo patungo sa tagumpay. Kwento panitan, sa bawat na slice na kahoy ng Gemelina noon ay katakot-takot na ilang araw na bilaran muna mula sa sinag ng araw ang kanyang hihintayin upang agad na maisalang nito ang mga kahoy para sa gagawing wood molding. Di rin ganun kapulido ang tuwid ng kanyang mga naibilad na kahoy. Pero sa kanyang pagpupursige, pinalad itong makakuha ng Innovation Support Fund mula sa DOST-12 kung saan nagkaroon ito ng sariling kiln dryer o pasilidad sa mabilisang pagpapatuyo ng mga kahoy. Nabigyan din siya ng sapat na mga training at technology inputs kaagapay ang Forest Products Research Development Institute na isang sangay ng ahensya. Kung dati-rati ay umaabot lamang sa 2 hanggang 3,000 board feet ang kanilang napoproseso bawat buwan mula sa sun-dried na mga kahoy, ay bigla na lamang itong naging 10,000 nang dumating na ang kiln dryer. Ang maganda pa dito, zero waste ang kinalabasan sa sistema ng kiln dryer dahil ang mga sawdust ay ginagamit na panggatong sa pagpapatuyo ng makina. Ilang taon pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaangat ang negosyong ito ni Ramon Tan. Siya na ang sole supplier ng molded woods sa mga malalaking hardware sa Mindanao at iba pang panig ng bansa. Mas dumami na rin ang mga makinang ginagamit niya, bagay na naghikayat ng mas maraming empleyado sa loob at labas ng sawmill production area. Kamakailan lang, mula sa natutunang teknolohiya sa DOST, Nagtayo pa ng dalawang mas malalaking kiln dryer si Ramon Tan sa kanyang limang ektaryang lupain, ilang metro lang ang layo sa kanyang sawmill. Kung dati-rati, pinakamalaki na ang 3,000 board feet na kanilang napoproseso bawat buwan. Ngayon, sa taglay nitong tatlong kiln dryer ay nakakaabot na siya ng hanggang 100,000 board feet sa isang buwan. Kaya naman, makikita ang kaginhawaang dulot ng agham at teknolohiya na sinabayan ng talino, sipag at tiyaga. Siyempre tayo, mas gusto natin yung mas maganda pang dating ng ating produkto. Kaya malaki masyado ang break ng DOST. Salo na ngayon na nagaputus tayo ng moldings. So, nang ibinigay sa akin ni Director yung uh, Ken Dryer. So, nagsimula yun sa isang Ken Dryer na ibinigay sa akin. So yun na, nagiging break na yun. So dahil sa maganda na yung produkto, moldings na, na high grade na, high end na. So yung ibinigay ng Ken Dryer, nagiging tatlo na o naging apat pa. Siya naman si Mayor Rudy Kawagdan. Bago pa siya naging halal na alkalde nitong May 10, 2010 elections, naging partner na siya ng DOSD-12 sa pagpapaunlad ng industriya ng saging sa lalawigan ng Cotabato. Ito ang pagtatayo ng Banana Tissue Culture Laboratory, ang dating namimili lang ng mga binhi para itanim sa kanyang mga lupain sa makilala North Cotabato ay producer na ngayon ng mga tissue cultured banana at abaka seedlings. Nagsimula sa maliit na laboratorio hanggang sa umabot na sa tila isang industrial tissue laboratory. Nang mamunga ang pinaghirapan ni Rudy Kawagdan, di nito akalain na tataas ng mahigit 500% at tumataas pa ang kanyang kinikita sa laboratory. 
Siya na kasi ang supplier sa ibang banana farmer, di lang sa kanyang lalawigan kundi sa mas malalayo pang mga lugar, tulad ng Bohol sa Visayas at mga kalapit na probinsya sa Mindanao. At ngayong alkalde na si Rudy, mas malakihang partnership ang kanyang hinahangad katuwang ang DOST-12 para sa isang focus community program kung saan mas maraming mga residente ang matutulungan sa pamamagitan ng set-up project at lokal na pamahalaan. Sa ngayon, ninanais ng DOST-12 na may pagpatuloy ang programa at mas maparami pa ang mga katulad nilang nagtagumpay mula sa kanilang pinagsikapang industriya. As, as far as volume, talagang tumaas ang volume. And uh, yun nga, uh, ang nakikita natin ngayon, uh, kahit malaki na ang volume natin, uh, hindi pa rin makaka-cope maka up sa demand ng mga farmers natin. Especially so, ngayon na uh, talagang na-train na, na, na nalaman na ng mga, ng mga farmers natin, ng mga banana growers at abaka growers, the importance of tissue culture as far as uh, pagpag, uh, paggawa ng isang production area. And we're back, mga ka-forever. Kasama pa rin po natin ang director ng Eastern Visayas Campus ng Pisay na si Director Reynaldo B. Gardase. Alright, sir. Pagpatuloy natin yung ating talakayan. Siyempre, di ba, during uh, those uh, moments ng Yolanda, nakita natin kung paano yung tinaya din talaga ang buhay ninyo and your family. Bumangon kayo muli. Kamusta naman ngayon ang campus ng Pisay? Uh, siguro masasabing talagang mas lalo siyang gumanda. Mm -hmm nung wala pang bagyo kasi na-rehabilitate na siya lahat na refurbish na so binago namin ang mukha nag facelift ang ang Pisay at naglagay kami ng mga lights okay. uh, mm -hmm. just to give a message that there is hope there is light so bumangon na tayo let's move on with with our lives so yun yung ano ngayon mm -hmm. uh, so and we are funded already to rehabilitate also the other buildings and also uh, naghahanda na rin kami para sa completion ng K-12 program kasi okay. mag-offer na yung grade 12. Mm -hmm. So yun, all aspects um, ginagawa namin ng paraan para patuloy ang buhay. So dahil sa Yolanda marami mga opportunities na natanggap ang EBC, nagkaroon kami ng ties sa exchange programs. So, mayroon kami exchange program sa Japan, Global Forum, Global Summit, Science Fair. Tapos, ngayong February, pupunta ang mga Japanese. There are 23 of them okay. na magstay mm. sa amin ng one week. Then, we have exchange programs with American Field Service. Mayroon kami mga scholar na nag-aaral ngayon sa Japan. Wow, ang galing! Uh -oh. Tapos, now, we are starting another exchange program with Thailand. So, with Cavis and Mahidol. So, pupunta kami doon. May mga batang ipapadala. Mayroon namang mga batang ipapadala dito sa so, talagang exchange programs. Mm. And 
uh, grabe ang support din ng mga campuses. So now we are starting also program with the main campus, may exchange program na kami through Director Jean Andres. So yun, so marami kaming mga ginagawa. Then I see that uh, ang performance ng mga bata talagang nag-improve from rank, rank 10 noon sa OPCAT kasi yun ang parang gauge ng performance namin. So umangat kami sa rank 8 tapos nitong latest sa uh, exam uh, Rank 6 yung EBC sa performance. Ibig wow. sabihin, talagang nag-improve ang oh. performance sa mga bata. Ibig sabihin, paano na-boost yung moral ng mga batang ito? Uh, siguro, constant prodding din, uh, encouragement na to do your best. Mm -hmm. So, maliban sa karanasan na mm -hmm. nagkaroon kami. So, pinagsama-sama itong lahat. Mm -hmm. nag improve ang performance lahat ng mga teachers, pati yung mga students. At isa nga dyan, sa talaga namang uh, may pagmamalaki natin, ang entry ni Hillary sa Breakthrough Junior Challenge. Kwento niya ka kami dun, sir. And paano bang naging proseso nito? Uh, opo. So, I've been receiving calls actually from New York from the start okay. of the competition when she was chosen uh, as top 75. Kasi yung entries nito ay mga more than 6,000 all over the world from 146 countries, no? 6,000. Ano entries, opo. Oh, oh. So, I don't know kung ilan sa Pilipinas ang entries, basta ang alam ko, siya yung nakapasok sa top 75. Tapos um sumunod noon uh, was top 30. So, tinawagan na ako ng US ngayon, tapos nagtanong sila about the school, anong condition. So, kinuwento ko sila yung karanasan namin sa Yolanda and that sabi niya, tinanong niya ako. Uh, are you going to accept 100,000? Mm -hmm. Of course! I said, yes! Um, okay. What will you use it for? I said, um, we need it for our laboratories. So, yun. Then she also asked about Hillary, kung anong classing estudyante siya. So, sabi ko, super galing ang bata na yan. At I was even asked kung magiging scientist ba siya. I said, mm -hmm. yes, I see mm -hmm. that she'll be a future scientist. At kinento ko, kasi ang batang ito ay talagang super galing. May quarter na yung average siya, 1.0 something. So, di ba? Mm -hmm. Tapos, um, may book na siya, and she has been winning in different competitions in math and sciences. So, talagang A student tong si Hillary, and she deserves it. So, after that, kaya, uh, I shook the world. <laughs> I asked the UST na tulungan kami na i-promote. Yes. Kasi yung going to the top 15, kailangan ano ka, uh, may, may FB challenge, no? So, uh -huh. my likes and shares. Tapos, automatic, pag ikaw yung top, makakapasok ka sa top 6. Sa top 6. Opo. Kapag ikaw yung pinakamaraming uh, like and share. Opo. At isa yan sa pinurmote talaga namin dito sa DOST. <laughs> Oo nga po. Maraming oh. salamat talaga <laughs> sa support. Ah. So, yes. Pagkatapos po no, nung November 10, uh, pinost na nga, nakasali na siya. So, sa top 6. Opo, and she was the uh, most popular sa vote challenge. Mm -hmm. So, it's an honor to the, the school, the system, and the country. Mm -hmm. uh, tapos, kaninang umaga lang, tinawagan na ako. Tapos, akala namin kasi na hindi, walang premium mapupunta uh -huh. kasi... Hindi talaga siya yung grand winner. Yes. So there might be some mm -hmm. reasons inside na hindi ko alam, hindi ko sasabi. So pero nung tawagan ako, sinabi nung BJC na uh, congratulations, your school is getting a science laboratory. Sabi wow. ko, wow, hindi oh. naman yan kasama sa ano, sa offer nila. Yes, yes, Tapos so. biglang naisama kami. So mm -hmm. yun, pupunta yung team ng BJC. Uh, sa Eastern Visayas campus. Tapos si Ocular nila. Then they will see kung anong gagawin nilang laboratory para sa ABC. Diba? Talaga namang ito, magpapasalamat na natin, talagang nakalaan yun para sa inyo, opo, sir. Diba? Mm -hmm. Kung di man natin nakuha yung grand prize winner o yung ni, 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 ni Hillary, mm -hmm. okay na rin kasi talagang mapupunta rin, pa rin meron pa rin kayo makukuha opo. sa campus. It's about $100,000 kasi $100, yung laboratory. O, opo. Diba? Napakalaking bagay. So, napakalaki. so this is the second feat na talagang uh, malaki ang improvement. Yes. no? Kasi yung Noong 2015 din, nanalo din ang Eastern Visayas Campus to represent Philippine Science High School System and the country uh -huh. sa uh, ASEAN Plus 3 Junior, Junior Science Odyssey. So, grand champion po ang Eastern Visayas Campus. Galing nyo naman, Galing. sir. <laughs> Pwede oh. pamanahan nyo kami ng konti. Parang <laughs> in, every op in every calamity, there is an opportunity. Correct. Yes, Totoo. <laughs> Oo. At saka mga bata na to parang mas nakita natin na naging mas masigasig sila eh, Opo. di ba? So there are more challenges na pag-igting nila ang kanilang pag-aaral. Totoo. How many scholars na tayo meron ngayon? 400, 
48 po. 448. Opo, then next school year, magkakaroon ng additional 90. So, okay. Mm -hmm. Marami na po yung mga <laughs> students natin. And ano na yung mga recent, ano, aside from this, mga achievement pa natin iba, sir? Um, yun, we have been joining in different competitions mm -hmm. uh, all over the world, uh, especially robotics. So very strong po ang robotics natin. So uh, we have represented also the country in Russia and Qatar. Some students will be going abroad also to participate. So um, then we've been sending students to international science fairs and global forum and summit. So talagang ano na, marami na ang mm -hmm. nagagawa na ngayon na hindi noon nagagawa. So yan, kasi ang ano ko is, um, since this is a school, our focus is our students. Yes. So tila, tila talaga because they're supposed to be the future of our country. And we have also a lot of scholars who have been doing very well in their fields. So like mm -hmm. I could mention uh, Dr. Mary Ango, who is a Balik scientist of the DOST. Mm -hmm. So ngayon, nagpo-postgraduate study siya sa, sa Europe. Then we have uh, a scientist from Harvard, si Dr. Adrian Ceruijos. Um, ngayon, meron siyang sariling laboratory sa Canada. Okay. Opo, from Harvard, so nasa Canada siya. So, a few of our achievers. So, Marami pong mga scholars natin na they're, do they're doing very well in their respective fields. Talaga alam niyo, pagka nasa Pisay ka, makapasok ka lang talaga sa Pisay, napakalaking bagay na ang hihira, di ba? Kasi mga estudyante pa doon, sila mismo, lahat mahuhusay na may tuturing, eh, okay. di ba? Mm -hmm. okay. Ano masabi natin, syempre, hindi to competition naman, pero with the main campus and your campus, ano yung difference? Well, basically kasi, um, when we talk about main campus, uh, it is composed of the top 240 students nationwide. Yes. So talagang magagaling sila. We don't compete with each other. Mm -hmm. So we support each other. Yes. So yun ang mahalaga nagtutulungan kami, yung mga directors nagtutulungan kami para sa mga... Kaya nga ngayon may mga exchange programs kami. Pero some of our students kasi, they don't go to the main campus. Like I have a parang breaking news na. <laughs> kasi yung ano namin, yung grade 7, 100 yung passers namin. Okay. Uh -uh. Normally naman, less than 90 yun eh. Okay. Kasi may tinatawag pa tayong alternate passers na makakapasok. Ito, principal qualifier sila na 100. Eh, na-post po siya na passers sila. Kaya, uh -huh. uh, nag-enroll yung 97, pero nag-back out yung isa. So, 96 yung grade 7 namin ngayon. So, it's a history in the making na 96 sila. 12 of them were qualifiers for the main campus to compose the 240 na qualifiers. Pero, isa lang pong nag-enroll sa main campus. So, 11 ang nag-enroll sa Eastern Visayas campus. So, ibig sabihin, we have 11 top, belonging to the top 240 students. So, magagaling yung mga bata. So, I could say that although we have readiness exam to see kung gaano kagaling ang mga bata, prepared na ba sila para sa next level, pero it does not really compete. No? Hindi, hindi siya yung gauge para mag-compete yes. yung mga campuses. Para lang makita namin kung uh, saan kami papasok, mm -hmm. paano namin mapapagandang instruction sa mga bata. But the campuses do not uh, compete, but we support each other. Sa exchange programs nga namin, um, I am extending it to other campuses. Mm -hmm. uh, so nagpapadala rin kami ng mga bata sa iba-ibang campuses. So, yun po. So, no point of comparison. <laughs> yes, totally. Ayan, ang malinis yan. Clear <laughs> yan talaga. Okay. Siyempre talaga tayo mas maganda. Supportahan tayong lahat, okay. hindi ba? Baka meron kayong mga activities, upcoming events, sir. Uh, Siyempre, from late, eh, nakasubaybay sa atin, nanonood sa atin ang inyong uh, campus. Um, natapos na po yung mm -hmm. mga activities namin. Okay. Um, recently, we had uh, inventions and robotics design where we invited uh, elementary and high schools. Mm -hmm. Opo, so, sponsored din yun ng Intel Philippines. So, maraming salamat through George uh, Parilla and Mr. Calum. So, um, ngayon, ang iniisip namin ay magkaroon ng mini international science fair na invite namin yung mga exchange programs namin na school. Mm -hmm. uh, this will be in March. Magkakaroon po kami ng uh, international science fair and camp, SMT camp. So that's a major activity that we're going to do for this coming March. Mm -hmm. Ang sarap lang panoor, makita at malaman na yung mga kabataan na involved talaga sa science and technology at talaga itong mga future scientists natin na may pagmamalaki later on. Opo. At syempre, si Hillary, one of these days, sir, sana madala niyo si Hillary dito, di ba? Opo, yun ang sabi ni Secretary, yes. so I will bring her here. Mm -hmm. 
one day. Opo. Yan, abangan natin yan. At siya naman na magkukwento ng kanyang karanasan. Opo. Any final words, sir? Nasaan yung pagkakataon? Uh, first, I'd like to thank uh, the DUST family through Secretary Fortunato de la Peña and the previous Secretary, uh, Honorable uh, Montejo. Maraming salamat po sa tulong. And our previous uh, Executive Director, si Dr. Josette Bio, who whom we considered as our hero because uh, she was there for the just the second day after Yolanda and the uh, new executive director of the system, Dr. Larry Kabatik, maraming salamat po sa lahat ng tulong. The office of the executive director, lahat ng uh, regional campuses, all the directors for uh, the support to the campus. So, maraming salamat sa mga scholar na patuloy, uh, ginagawa nila ang lahat, uh, pursuit of truth, passion for excellence and service to the nation kasi yun po ang trust ng uh, Philippine Science High School. So we always uh, do our best uh, to be the leading science high school in the ASEAN. So we put all our efforts together. Maraming salamat din po sa lahat ng faculty and staff ng PSHS uh, EVC for all the efforts uh, sa tulong-tulong upang mabuo kung ano ngayon ang PSHS EVC. And of course to the staff, uh, to you ma'am, maraming salamat po. Sure. Let's continue to make Philippines a science nation. Yes, talagang a pride ng buong bansa natin. Opo. Thank you so much. Maraming maraming salamat, Thank sir. At na-inspire kaming lahat sa mga binahagi nyo sa amin, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ninyo. Opo. Naging matatag kayo para sa lahat at isa kayong inspirasyon. Thank you and Thank more you. power. Congratulations, <laughs> di ba, sa mga kabataan na nandiyan sa Pisay, uh, Eastern Visayas Campus. Thank you, Thank you so much. Thank you po. Ayan, mga ka-forever, syempre, lubos tayo ng papasalamat kay Director at talaga namang believe kami sa inyong dedication at strength as an educator and as a public servant. Hindi biro ang dilubyo na pinagdaanan ninyo pero nalagpasan ninyo ito at muling bumangon at ginawa ninyo yan sa ngala ng edukasyon. Kayo po ay inspirasyon namin. Mabuhay po kayo. how rough the weather is or how destructive the storm, always remember na laging may pag-asa. Laging bumangon sa ating pagkabagsak dahil mas matamis ang buhay kapag may bagong araw na parating. Sana tuloy-tuloy na ang pagbangon ng Philippine Science High School Eastern Visayas Campus at ang paglago ng mga pangarap ng bawat mag-aaral ng mga pag-asa ng bayan. And that's it for today. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kay noon lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.doscv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.doscv.ph slash YouTube or follow our Twitter and Instagram page, doscvph. And like our Facebook page, facebook.com slash doscvph. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Samantala, bago kami tuluyang magpaalam, ay nais naming batiin ng happy birthday. Ay, happy birthday ang <laughs> aming kameraman na si Mike. Happy birthday, Mike Aquino. Grabe na nanahimi ka dyan. Birthday mo pala. <laughs> We hope na ma-enjoy mo ang araw na ito, special day with your family. At syempre, sana mag-enjoy din ang aming mga chan ngayong tanghali. <laughs> Sorry ha, talagang nandiyan ka na. Andito pa ako si Simay, nananahimik siya at birthday niya pala talaga. Happy birthday! Ayan mga ka-forever! 
Dahil weather lang, ang laging nandyan, tagaraumano, tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOS TV na laging nandyan, may bagyo man, kulogokid lahat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.